e bentornati sul mio canale in un nuovo book tag adoro fare i book tag anche se sono un po' dei video di ripiego in generale questa volta facciamo the end of the year book tag preso da Elenia Zodiaco che aveva anche modificato un po' le domandine e le ho trovate meravigliose quindi ho deciso assolutamente di fare questo tag se mai mi vedrà Ciao Elenia, <ride> intanto vi presento, io sono Sara Elliot, su questo canale parlo di cultura, prevalentemente libri, come vedete ultimamente, ma anche a volte opera lirica, in modo molto sciocco, mi traverso, faccio la pazza e vi lascio qui su la mia playlist con i video più montati e elaborati in cui scrivo una sceneggiatura e la interpreto. Ora è il caso anche di iniziare per non ammorbarvi, ma magari potreste iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutti i miei contenuti, lasciare un mi piace e giù nei commenti potete rispondere a tutte le domande che vi lascerò nell'info box iniziamo quanti libri hai letto nel 2022 è incredibile non sono mai arrivata a tanto ma comprese le due riletture 114 libri non c'è cioè quest'anno io ho realizzato che invece potrò leggere tutto quello che voglio nel senso che tanto i miei desideri sono limitati ho deciso di dare anche priorità ai libri che amo e posso leggerli ce la farò quindi è una sensazione bellissima dopo aver passato tutta la vita dicendo no io sono una lettrice lenta eh, non leggerò mai tutto quello che voglio eh, non c'è abbastanza tempo nella vita invece c'è e come tra l'altro dobbiamo riempire il tempo della nostra vita con ciò che amiamo non guardare la pila di libri infinita che continuerà a diventare infinita perché nel mondo continuano a scrivere. Ma di questi 114 libri e totale 23.032 pagine, che non ho la, la slide di Goodreads perché Goodreads non mi trova due libri, mannaggia lui, che fastidio, di questi libri ne ho letti senza audiolibro 69 per un totale di 14.962 pagine lette che comunque è molto più dell'anno scorso in cui avevo letto mi sembra 56 libri quindi ho superato di 13 libri rispetto all'anno scorso ho sentito 45 audiolibri di cui due riletture che sono Anna Karenina e i tre moschettieri soddisfattissima soddisfattissima sono troppo felice è stato stupendo quanti vuoi leggerne nel 2023 allora la mia challenge di Goodreads l'ho fatta partire come l'anno scorso a 50 libri se a giugno sarò a buon punto se l'avrò sorpassata potrò alzarla a 70 io vado sempre un po' a scaglioni per me 50 è il minimo perché in generale eh, 50 sono meno di 5 libri al mese facciamo il calcolo uh, 50 diviso 12 è 4,16 appunto 4 libri al mese un po' di più in un qualche mese di più comunque diciamo che ad agosto io ne leggo molti più di 10 di solito anche 15, 17 ergo mi basta agosto per andare in pari se sto indietro terza domanda quanti autori e quante autrici hai letto? Io ero convinta di essere una lettrice di autrici col cacchio ho fatto la conta ho fatto due conti diverse una è sul totale cioè sul totale dei libri con tutte le ripetizioni perché magari ho letto più libri di un'autrice o più libri di un autore 37 autrici e 68 autori doloroso, brutta brutta, senza ripetizioni sono 28 autrici e 58 autori. Sapete, cioè, a me non me ne frega proprio niente. Me ne frega niente, pensavo che mi piacessero più le autrici, invece no, ma eh, secondo me è anche una questione di, di meri numeri, cioè ci sono proprio più autori uomini, soprattutto per i classici rispetto alle donne, e questo, cioè i miei autori preferiti spesso sono uomini ma anche donne, cioè le mie autrici preferite sono la Chevalier, la Serrano, adesso mi piace molto la Yende, la Alcott, la Montgomery, Io uso l'articolo là anche se non si dovrebbe, scusate, cioè mi viene naturale, però adoro tantissimo anche Gundera, mi sta piacendo Dickens, ho adorato i libri di Paolo Nori, quindi ho intenzione di leggerne altri, Celestini, anche sti cacchi. Poi, di quali nazionalità? 43 italiani e 68 stranieri, di cui 8 cileni, tutta nella norma, una israeliana, 9 degli Stati Uniti, 9, 3 tedeschi, 14 inglesi, un greco, un irlandese, 8 giapponesi, un norvegese, 2 della Repubblica Ceca, 2 Austria, 1 Vietnam, 2 Svezia, 3 Australia, 3 Australia, cioè pazzesco 3 Australia, 2 Belgio, 2 Russia, 1 Olanda, 3 Canada, 1 Turchia, 
tre Francia e uno Danimarca. Sarebbe bello anche dirvi chi è cosa, però la mia memoria da pesce rosso mi ha già fatto dimenticare chi è cosa. Mannaggia Sara. Cioè so che gli australiani sono Simpson, eh, Roberts e non, non mi ricordo chi altro. Mamma mia. Ah, eh, quella di Mary Poppins. Vedi, 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 vedi che non sono così rinco sbrinco. Uh, andiamo avanti con la mia rinco sbrincataggine. Qual è il libro più corto e il libro più lungo che hai letto quest'anno? Oddio, me l'ero segnato dove? Dove? Non so dove sia. Ah, beh, mi sembra che il libro più corto fosse di una quarantina di pagine. No, 43 forse. I morti tacciano di Arthur Schnitzel. Un audiolibro così, una sorta di classico, niente di straordinario. C'è un altro 43. Ah, La visita guidata di Alan Bennett, strepitoso libro che ho adorato da impazzire, che ho comprato a Venezia. Poi sapete che amo Alan Bennett. Il libro più lungo penso che fosse Shantaram. Ve ne ho parlato in lungo e in largo, 1177 pagine, sì credo sia imbattibile. Ho trovato una playlist di LL lunedì, che è il mio aggiornamento di lettura settimanale, eh, con tutto quello che vi dicevo settimana per settimana, ogni tot pagine ve ne parlavo. Non, non vi ammorbo oltre, comunque la storia vera, romanzata di eh, Gregory David Roberts che dall'Australia Australia, <ride> evade e va a vivere in India e vive anche nello slam e in tutte zone degradate, poi fa parte della criminalità organizzata, un sacco di robe particolari, molto interessante però, perché lui poi si fa, eh, accoglie molto la spiritualità indiana ed è veramente fico. Sei soddisfatto delle letture di quest'anno? Vi dirò, pensavo di essere andata sulla quantità e non sulla qualità, Invece quando ho dovuto fare questa tabella qui sono impazzita perché non riuscivo a trovare i migliori dell'anno. Poi il libro che ti ha sorpreso maggiormente, ve lo ripeto in continuazione, ma è La Bastarda di Istanbul perché non mi aspettavo niente, invece è diventato uno dei miei libri preferiti, però la smetto perché ve ne ho parlato in lungo e in largo in continuazione. Lo so che non è un libro di super narrativa incredibile e straordinario, va bene, però comunque lei si è rischiata due anni di carcere per scriverlo, quindi perché ovviamente va contro il governo turco, va in generale contro la Turchia per quello che gli hanno fatto agli armeni mi sembra la popolazione hanno sterminato poi eh, nuovo autore e autrice mai letto che hai preferito appunto Elif Shafak ma anche Astrid Lindgren Li Lindgren perché metto lettere in più che è la scrittrice di Pippi Calze Lunghe anche se quando poi ho letto viaggi no vacanze all'isola dei gabbiani non mi è piaciuto. L'ho comunque finito, quindi non è che non mi era piaciuto per niente. Il libro che aspettavi di più delusione o soddisfazione? Ho scritto Circe, ma non l'ho letto quest'anno. Allora, uno dei libri che aspettavo tantissimo era Teodora Giustiniano e ci sono rimasta male perché ve ne parlo nel Sette Libri in Sette Giorni, non so se è già uscito. Ah, un libro che aspettavo tantissimo era Sanguina Ancora, ho sentito l'audiolibro ed è strepitoso, ho letto anche in digitale e mi ha stregata. Boh, forse la ricamatrice di Winchester di Tracy Chevalier che mh, sono rimasta un po' tiepida ma in generale no non, non mi aspetto tanto dai libri ultimamente ah forse anche le tre ghine di Virginia Woolf mi aspettavo tantissimo invece mi sono annoiata tanto cioè perché è tanto difficile era un saggio davvero faticoso ci sono libri che hai iniziato quest'anno e che vuoi finire? ah perché andava fatto alla fine dell'anno però io odio fare queste cose se è il completamento dell'anno lo faccio totale non è che quanti libri hai letto nel 2022 ve lo dico prima che sia finito il 2022 la scienza dello storytelling eccolo qua sempre consigliato da Elenia Zodiaco comunque questo è un saggio di neuroscienze su come il nostro re cervello reagisce alle storie, alla narrazione, come le crea, come legge, come... Bellissimo, bellissimo. Però lo sto leggendo proprio pagina per pagina, quindi finirà quest'anno, credo. Penso di sì, eh, però è, è un bel tomone in, in, intenso, anche se sembra corto. Le domande sono finite, come vi ho detto rispondete giù nei commenti se vi va, giù in descrizione trovate tutti i link ai miei social, anche a Goodreads se volete seguirmi anche lì, e eh, il mio link a Coffee se volete fare una donazione, qualche di libro che ho citato ve lo linko giù in descrizione, con il mio link di affiliazione Amazon, se voi comprate da quel link a me arriva una piccola percentuale, a voi non costa nulla. Ora è decisamente il momento di ringraziarvi per essere arrivati fino a qui e augurarvi buona lettura.